অনেক অনেক শুভেচ্ছা শুরু করছি টিভিএন 24 টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন টিভিএন অ্যানালাইসিস আর সাথে আছি নুপুর চৌধুরী আর সম্মানিত অতিথি হিসেবে আজকে আমাদের সাথে আছেন সিপি ইয়াকুব খান সোমবার আমরা তাকে পাই স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠানে শুরুতে জানতে চাই ঈদ কেমন করলেন কারণ আপনাকে ঈদের পরে এই প্রথম শুরু অবশ্যই ঈদ খুব আনন্দের বিষয় এবং এবছর যেহেতু অনেক ফ্যামিলি মেম্বার অনেকের সাথে ঈদ করার সুযোগ পেয়েছি যার জন্য সবাইকে ঈদের শুভেচ্ছা आलोचना करते विभिन्न प्रश्न छोड़ो আলোচনা করতে চাই বিশেষ করে একটা বিশেষ করে বাংলাদেশ থেকে সেখানে যারা নতুন আসছেন কতদিন পর পড়ালেখা করার সুযোগ পাবেন বা কি দর তার অনেকে ভয় থাকেন যে আমি পড়াশোনা করতে পারবো কি না আমার লোন নিলে কিভাবে পে করব তো বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা যদিও আমাদের কাছে হানড্রেড পার্সেন্ট সব ইনফরমেশনগুলি নাই কারণ এক একটা ইউনিভার্সিটি বা এক একটা কলেজের নিয়মগুলি এক এক রকম বাট তারপর আমরা চেষ্টা করবো যতটুকু জেনারেলাইজ ইনফরমেশনগুলো দেওয়া বা মানুষকে এনকারেজ করা যাতে করে যে একটু স্যাক্রিফাইস করে একটু স্যাক্রিফাইস করে যদি একটি ডিগ্রি এখানে অর্জন করা যায় কারণ আমাদের আমরা যদি দেখি বিশেষ করে ফোন নাম্বারটি একটু জানিয়ে দিতে চাই দর্শক আমরা যেহেতু বিষয়টি পেয়ে গেছি আমরা আজকে কথা বলবো এডুকেশন নিয়ে এবং যারা ভর্তি হতে চান স্বপ্ন দেখেন আমেরিকাতে পড়াশোনা করবেন কিভাবে করবেন কিভাবে লোন গুলো নিতে পারেন এই সব বিষয়ে খুঁটিনাটি বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আর যদি ট্যাক্স সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা করতে পারেন আমরা সরাসরি আছে 6463079828 এই নম্বরে এছাড়া সরাসরি আছে ফেসবুকে मोटामुटी कम बस डिग्री जब कर मास्टर्स एम बी ए कर आसार पर विशेषकर विभिन्न नूतन जैगा नूतन अने के फैमिली नहीं आसें अने के विभिन्न झमेला शेष करते करते अनेक ड्रीम देखा जाए देखीजे विशेषकर तरा शेष हो जाए अनेक चेष्टा करें क्यों चेष्टा करें बाट क्ज करारे ये पढ़ाशनो करा अनेक टाफ तो जेटुकु विशेषकर जरा यह अने के चिंता भावना कर चेषा करें बट सूझ पाने अने के तो जाना ना कोथा थी शुरू करब शुरू कर शुरू करब ये क्योंकि सत्य कोथा थी शुरू करते कि करते क्चटा रेखे आर कि पढ़ाशुना करते पढ़ाइनकम कठिन डिटारमाइन करी जो ना पढ़ाशुना करते चाहिए से क्षेत्र में खूब स्ट्रंगलि यार पिछले क्ज करते हैं चेषा करते हैं कि भाव तथ्यगुल संग्रह करा जाए क्या शुरू कर प्रथम आपनर जो कलेजे गले आपके जेहेतु जदि क्यों एखे स्कूल लेवे थके अंडार टुएल्व ग्रेड तक ताकि स्कूले अपना भर्ती होते हैं को डिफरेंट कैटागरि जरा विशेषकर पढ़ाशा शेष कर कलेजे कौन जी उन्नी एडमिशन एडमिशने गए उन्नी तथ्य जानते चान उन्नी अप्लाई करते चान तक प्रथम ता चाहिए हमें अपना एक ट्रांसक्रिप्ट जो आनी कौन अवस्थान आसें कत क्रेडिट शेष कर आनी बांग्लेश डिग्री शेष कर 
এই ডিগ্রিটার জন্য এটা এখানে হয়তো জানা না কারণ বাংলাদেশে একটা ডিগ্রি প্রোগ্রামে কি কি কোর্স ওয়ার্ক আছে কি কি সাবজেক্ট বা কি কি জিনিস এটার কতটুকু আপনার ভ্যালুয়েশন আপনি এখানে পাবেন এটা কিন্তু এখানে ইউনিভার্সিটিগুলো জানবে না আচ্ছা সো এইটা প্রথমত আমাদের কাজটা হচ্ছে যে অ্যাটলিস্ট আমার যে সার্টিফিকেটটা আছে বা আমার যে ডিগ্রিটা আছে ডিগ্রিটা নিয়ে বিশেষ করে যে বিভিন্ন ইনস্টিটিউশন এখানে আছে যেমন গ্লোব একটি ইনস্টিটিউশন গ্লোব ইনস্টিটিউট যে গ্লোব ইনস্টিটিউট আপনার এই বাংলাদেশের বা বিভিন্ন ফরেন কান্ট্রির যে সার্টিফিকেটগুলো সার্টিফিকেটগুলো তারা ইভ্যালুয়েট করে দেখে যে কোন কোন কোর্স মানে বিশেষ করে ট্রান্সক্রিপ্ট করে দেওয়া আপনার আমেরিকার যে স্কুলের যে রিকোয়ারমেন্ট অনুসারে তারা একটা একটা ট্রান্সক্রিপ্ট বা একটা তৈরি করে দেয় যে কোন কোন সাবজেক্টগুলো তার নেওয়া হচ্ছে এবং এই সাবজেক্টগুলো এখানের গ্রহণযোগ্যতা কতটুকু ইভালুয়েশন করে দিয়ে দেখে হয়তো মাস্টার্স করে আসছে হান্ড্রেড ফিফটি ক্রেডিট করে সে হয়তো এটি ইভালুয়েশন করার পর দেখা গেল যে হান্ড্রেড ফিফটি ক্রেডিট না সে হয়তো হান্ড্রেড টোয়েন্টি ক্রেডিট পাচ্ছে বা হান্ড্রেড ক্রেডিট পাচ্ছে রাইট তো তখন বাকিটা হয়তো সে যদি এখানে যদি মাস্টার্স করে যদি সে হান্ড্রেড টোয়েন্টি ক্রেডিট যেটা এখানে ব্যাচেলারের সমান সেটা যদি কমপ্লিট করে ফেলেন দেন কিন্তু উনি হয়তো অ্যানাদার থার্টি ক্রেডিটস করে উনি কিন্তু এখানে মাস্টার্সটা করতে পারছেন তো আমাদেরকে শুরু করতে হবে একটা আপনার এই গ্লোব ইনস্টিটিউট বা এই ধরনের যে যে কোম্পানিগুলো যারা এই ইভালুয়েশন করছে ইভালুয়েশন শেষ করে দেন আমাকে কোনো একটা কলেজে বা কোনো একটা ইউনিভার্সিটি গিয়ে আমাকে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে আমি কোনো তাদের যে কাউন্সিলার থাকে তাদের সাথে কথা বলে যে আমার এই পজিশনে আমি আছি এখন তোমরা আমাকে বলো যে আমি কোথায় করতে যাই বা আমি এই সাবজেক্টটা আমি চুজ করতে চাই আচ্ছা কি করতে কি করতে হবে বা এটা কমপ্লিট করার জন্য আমি একটা প্লেসে আমি একটা এমবিএ প্রোগ্রাম করতে চাই আমি এমবিএ প্রোগ্রাম করার জন্য আমার বাকি কত ক্রেডিট করলে আমি তোমরা আমাকে একটা ডিগ্রি দিব আচ্ছা তো অ্যাটলিস্ট তখন আপনার একটা রোড ম্যাপ হয়ে গেল যে না আমি আমি কোন পজিশনে আসি বা আমি কোথায় যেতে চাই আমি একটা এমবিএ ডিগ্রি চাই বা আমি একটা মাস্টার্স করতে চাই ইন সার্টেন সাবজেক্ট সাবজেক্টে করার পরে তখন আপনার ক্লিয়ার হয়ে গেল যে আপনাকে থার্টি ক্রেডিটস করতে হবে বা টোয়েন্টি ক্রেডিটস করতে হবে দেন আপনি হয়তো শুধু একটা ইউনিভার্সিটিতে একটা কলেজে গিয়ে আপনি হয়তো দেখবেন না যেহেতু আমাদের এখানে প্রথমত একটা আমাদের যে ম্যাটেরিয়ালসগুলো এগুলো আমরা অলরেডি জানি যারা আমরা অ্যাকাউন্টিংয়ে পড়াশুনো করে এসছি বাংলাদেশের অ্যাকাউন্টিংও যেমন এখানের অ্যাকাউন্টিংও সেম জিনিস জাস্ট ল্যাঙ্গুয়েজের কিছু ডিফারেন্স আছে এবং কিছু কিছু নতুন যে ট্যাক্স ল বা যে এখানে যে লোকাল যে কিছু প্রতিটা জায়গারই কিছু লোকাল যে ল বা ডিফারেন্স কিছু থাকে সেই ডিফারেন্সগুলো যখন অ্যাড করা হয় তো যখন আমার একটা প্ল্যান হয়ে গেলো দেখুন আমাকে এক হয়তো একটা বা দুইটা বা আমি তিনটা ইউনিভার্সিটি বা কলেজে গিয়ে আমি জাস্টিফাই করতে পারলাম যে আমার কোনটা আমার জন্য বেটার কোন ইউনিভার্সিটিতে আমাকে বেশি ক্রেডিট দিচ্ছে সেখানে গিয়ে আমি আমার আমি সাবমিট করে আমি সেখানে শুরু করলাম এরপরে অনেকে প্রশ্ন যে আমার টিউশন আমি কীভাবে পে করবো বা অনেকে অনেকে আমরা জানি অনেকে ভয় দিয়ে থাকেন বিশেষ করে যে আপনি কিভাবে পড়াশোনা করবেন বেশি নেতিবাচক কমেন্টে বেশি আসে রাইট যে কীভাবে আপনি পড়াশোনা করবেন কীভাবে এখানে এই এত খরচ কীভাবে আপনি বহন করবেন তো এখানে বিশেষ করে আমরা যে জিনিসটা আবারও বলতে চাই সেটি হচ্ছে যাদের লো ইনকাম তাদের জন্য এই টিউশন এক্সপেন্সগুলো যদি সার্টেন ইউনিভার্সিটিতে ফ্রি বিশেষ করে নিউ ইয়র্ক স্টেটে যে নিয়ম যদি এর বাইরে কেউ চান যে আমি কোনো এই কিউ নি বা সুনিতে আমি পড়াশোনা করতে চান আমি আরেকটু বেটার বা আমি যে প্রাইভেট স্কুলগুলো আছে যে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিগুলো আছে যেগুলো আরেকটু এক্সপেন্স আমি সেখানে পড়াশোনা করতে চাই সেখানেও একটা ফাইন্যান্সিয়াল এইড বিভিন্ন ধরনের যে ফাইন্যান্স সুযোগ আছে হয়তো বা কিছু একটা অংশ তাকে কিন্তু লোন করতে হতে পারে বাট লোন করতে হলেও কিন্তু এটা আসলে খুব কঠিন কিছু না লোন করে আপনাকে এখনই পে করতে হবে আপনাকে পে করতে হবে পড়ালেখা শেষ করার অ্যাবাউট সিক্স মান্থস পরে গিয়ে আপনার ইন্টারেস্ট শুরু হবে আচ্ছা তো তারপরে যদি কারো ফাইন্যান্সিয়াল প্রবলেম থাকে বিভিন্ন সুযোগ আছে তাদের কাছে রিকোয়েস্ট করা যে আমার হয়তো আমি এখন জব পাইনি বা আমার আরও সিক্স মান্থ সময় লাগবে তাদের আরও গ্রেস পিরিয়ডটা হয়তো তারা আরও এক্সটেন্ড করতে পারে তো বিভিন্ন রকম সুযোগ আছে আমি এতটুকু বলতে চাই সেটি হচ্ছে যে আমরা একটি প্রবাদ শুনে এসেছি যে বই কিনে কেউ দেউলিয়া হয় না তো লেখাপড়া করেও আমার মনে হয় যে এমন একটি বিষয় আমি আজকে পড়ালেখানে আমার আমার ব্যাপারে যদি আমি বলতে চাই আমি আজকে পড়ালেখা না করলে হয়তো আমি আজকে এখানে থাকতাম হয়তো ডিফারেন্ট কোনো ওয়ার্ড জব করতাম বা সার্টেন থিং তো এই আমাদের যারা এখানে পড়ালেখা করছে তারা মোস্ট লাইকলি কিন্তু একটু এখানে একটা জব পাওয়া বা একটু বেটার লাইফের জন্য এটা কিন্তু বেটার তা নাহলে একটা সময়ে গিয়ে আমরা দেখবো যে আমরা হয়তো অনেক এসে মনে করেন যে না আমি একটা ওয়ার্ড জব করে তো আমি ফিফটি থাউজেন্ড ডলার মেক করছি সিক্সটি থাউজেন্ড ডলার মেক করছি বাট একটা টাইমে গিয়ে কিন্তু আমাদের যে স্ট্রেংথ আমাদের ও
পরিবর্তনটা না নিয়ে আসে যে আমাদের যে আমাদের যে প্রফেশনাল যে ওয়ার্কগুলো এটা যদি আমরা না করি তাহলে একটা সময় গিয়ে দেখা যাবে যখন আমার আমার স্ট্রেংথ থাকবে না যখন আমার বয়স বেড়ে যাবে তখন হয়তো আমার প্রয়োজনীয়তাটা কমে যাবে কাজের যে সুযোগ সেটি কমে যাবে সেটি কমে যাবে মানে নিজের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে কাজের সুযোগগুলো সৃষ্টি করার জন্য নিজের স্কিল আমি বলবো এডুকেশন যে জায়গাটি সেই জায়গাটি সেই জায়গাটিতে আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে আমাদের চিন্তা করতে হবে শুধু এখন না যে আমি হয়তো এখন আমি সিঙ্গেল আসি বা আমার বাচ্চা আছে আমাকে চিন্তা করতে হবে যে আমি টেন ইয়ার্স টোয়েন্ট ইয়ার্স থার্ড ইয়ার্স পরে গিয়ে আমার সিচুয়েশনটা কোথায় দাঁড়াবে কোথায় দাঁড়াবে কি আমার হয়তো অনেকে মনে করছে যে আমি তো ভালোই আছি আমি সিঙ্গেল আসি আমার আমি থার্টি থাউজেন্ড ডলার মেক করছি ফোর্টি থাউজেন্ড ডলার মেক করছি আমি ভালোভাবে চলে যাচ্ছি বাট একটা সময় হয়তো আমাদের ফ্যামিলি হবে আমাদের বাচ্চা হবে তখন আমাদের আস্তে আস্তে খরচ বাড়তে থাকবে তো আমার যদি আমার যদি কোনো প্রফেশনাল ডিগ্রি না থাকে আমার যদি কোনো ওই ধরনের জব না থাকে তাহলে এটা কাইন্ড অফ টাফ হয়ে যাবে যে আপনার বিশেষ করে অর্ড জব করে এটা সারভাইভ করাটা একটা আমি একটা এক্সাম্পল দিতে সেটি হচ্ছে বিশেষ করে যারা রেস্টুরেন্টে জব করেন অনেকে আসে রেস্টুরেন্টে জব করেন গাড়ি চালান বিভিন্ন রকম কষ্ট মানে যে কষ্টের কাজ করেন ফিজিক্যাল ফিজিক্যাল ওয়ার্ক যেগুলো তো একটা বিষয় হচ্ছে যে হয়তো যে রেস্টুরেন্টে কাজ করেন একটা বাসার বা আপনার একটা একটা ফুড রানার তাদের বয়সটা বয়সের উপর ডিপেন্ড করে তাদের জবটা তাদের স্ট্রেন্থ তাদের কতটা কুইকলি সে কাজ করতে পারবে একটা বাসার যখন তার বয়স যদি ফিফটি হয়েছে তখন তার জবটা কিন্তু থাকে না তো আমি একজনকে প্রশ্ন করেছিলাম বাস্তবতা রাইট বাট এই জিনিসটা আমাকে চিন্তা করতে হবে যে আমি যে রেস্টুরেন্টে কাজ করছি আমি যদি আমার চারপাশে আমি দেখি যে আমার চারপাশে কতজন লোকে রেস্টুরেন্টে বাসার আছে বা ফুড রানার আছে যাদের বয়স পঞ্চাশ বা পঞ্চাশ পঞ্চাশ আপ তখন আমি হয়তো দেখবো যে না হয়তো কেউই নাই হয়তো একজন আছে বিশ জনের মধ্যে তখন আমাকেও চিন্তা করতে হবে যে আমার বয়স যখন পঞ্চাশ হবে তখন কিন্তু আমার এই জবটাও থাকবে না তখন আমার বয়স যখন পঞ্চাশ হয়ে যাবে তখন একজন বিশ বছরের ছেলে এসে কিন্তু আমার এই জায়গাটা দখল করে নেবে তখন আমার তখন আমাকে যদি নতুন একটা প্রফেশন তখন তৈরি করতে হয় তখন এই আমি বিশ বছর আগে কেন এটা চিন্তা করি না যখন সুযোগ থাকে সময় থাকে আমি যদি একটু জানতে চাই যে আমাদের বাস্তবতার প্রেক্ষিতে এখানে সময়টা খুবই বেশি গুরুত্বপূর্ণ ফুল টাইম কাজ করে কি সম্ভব পড়াশোনা করা ফুল টাইম কাজ করে পড়াশোনা করা সম্ভব কিভাবে আমাদের আমাদের টাইম ম্যানেজমেন্ট করতে হবে আচ্ছা বিশেষ করে আমরা ফুল টাইম কাজ করার পরেও কিন্তু এভরিডে টু টু ফোর আওয়ার্স আমরা সোশ্যাল মিডিয়াতে ইউজ করি সময় ব্যয় করি একদম সত্য তো আপনি যদি টু টু ফোর আওয়ার্স যদি আমরা ডেইলি যদি আমরা সোশ্যাল মিডিয়াতে বা যেগুলো আনপ্রোডাক্টিভ যে কাজগুলো সেগুলো আমরা করে থাকি সময়টা যদি আমি টোটালি এটা বাদ দিয়ে এই আপনার আপনি যদি বিশ্বাস করলে সে যখন আমরা কোনো প্লাস আপনি যদি ফিফটিন ক্রেডিটের আপনার ক্লাস নেওয়া হয় থ্রি ক্রেডিট করে পার ক্লাস হয়তো পাঁচটা ক্লাস আমি নিচ্ছি তো আপনার যতটা আপনি যতটা ক্লাস নেবেন বিশেষ বিশেষ করে আপনার উইকলি আপনার ততটা আওয়ার দিতে হবে আচ্ছা আপনি যদি থ্রি আপনি যদি ফিফটিন ক্রেডিটসের আপনি ক্লাস নেন তখন আপনাকে উইকলি আপনাকে পনেরো ঘন্টা সময় দিতে হবে অ্যাটলিস্ট এই আপনার ক্লাস করার জন্য তো আপনার ফিফটিন আওয়ার্স ইজ লাইক অ্যাবাউট টু আওয়ার্স চেষ্টা করলে আমি আমার জানা মতে অনেকে আছেন ফ্যামিলি আছে অনেকে সিঙ্গেল আর্নার যে একজন কাজ করছেন ফ্যামিলিতে কাজ করে ফুল টাইম কাজ করে ফ্যামিলি মেনটেন করে শুধু হাজব্যান্ড ওয়াইফ না বাচ্চা আছে তাদের মেনটেন করে স্টিল হয়তো তারা ফিনিশ করছেন হয়তো তাদের দেখা যাবে যে হয়তো তার যার দুই বছর লাগতেছে তার হয়তো তিন বছর লাগছে বাট আপনার যখন একটা ড্রিম থাকবে তখন ইউ হ্যাভ টু ওয়ার্ক হার্ড ফর দ্য ড্রিম এটি সত্য তখন অনেক কিছুই সহজ হয়ে যায় সেই সব বিষয়টি বিষয়টি হচ্ছে আমরা আমরা যদি এক্সকিউজ দেই আমরা এক্সকিউজ দিলে অনেক কিছু এক্সকিউজ আমরা কি করি আমরা যখন দেখি যে আমাদের কিছুই হচ্ছে না তখন আমরা ব্লেম করি আমার ফ্যামিলি নিয়ে আসছি বলে আমার পড়াশোনা হচ্ছে না এখানে এসে খুবই হার্ড এটার জন্য পড়াশোনা হচ্ছে না আমার জবের পরিবেশ নাই জবে আমাকে হার্ড টাইম দেওয়ার জন্য পড়াশোনা হচ্ছে না আমরা এক্সকিউজ খুঁজি কিন্তু আমরা সলিউশন খুঁজি না আমরা আমরা ফাইন্ড আউট করি না যে সমাধান খুঁজি না যে কিভাবে এটা এটা ওভারকাম করা সম্ভব বাট এটার জন্য কিছু ডেডিকেশন দরকার এখন আমাদেরকে এভাবে চিন্তা করতে হবে আমি যে জিনিসটা আমি আমি করছি এখন আমি যদি সেম জিনিসটা কন্টিনিউ করে যাই তাহলে আমার রেজাল্ট কিন্তু ডিফারেন্ট কিছু হবে না আপনার রেজাল্ট ডিফারেন্ট করতে গেলে আপনাকে আপনার ইনপুটটা কিন্তু ডিফারেন্ট হতে হবে নিজেকে তৈরি করতে হবে এখন আমি যদি সেম প্রতিদিনই ফোর আওয়ার্স আমি যদি টু আওয়ার্স টু ফোর আওয়ার্স আমি যদি সোশ্যাল মিডিয়াতে আম
কোনোভাবে আমি মেক আপ করতে পারবো অন্য কিছু দিয়ে তো এভাবে আমাদের চিন্তা করতে হবে বাট আমি এতটুকু বলতে চাই সেটি হচ্ছে সব কিছু ডিপেন্ড করে আমাদের মাইন্ডসেটের উপর বিশেষ করে আমাদের দেশ থেকে যারা আসছেন অনেক হার্ড ওয়ার্ক করে হার্ড ওয়ার্কিং আমরা এবং আমরা কাজ করতে পারি পড়াশোনা করতে পারি আমাদের বিশেষ করে আমরা যত কুইকলি আমরা বাংলাদেশের ছেলে মেয়েরা ল্যাঙ্গুয়েজটা পিক আপ করে বিশেষ করে যারা ছোট ই ন আপনার বিশেষ করে যারা তিরিশের নিচে যারা আসে তারা খুব কুইকলি কিন্তু এটা পিক আপ করতে পারে चले <laughs> তখন আমার সময়ের বিশেষ করে সিস্টেমটা ছিল যে আমি যতক্ষণ না পর্যন্ত এই এস এল ক্লাসগুলো সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ ক্লাস আমার যতক্ষণ না পর্যন্ত শেষ না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি আমার যে যে মেইন আমার যে সাবজেক্টের আমার অ্যাকাউন্টিংয়ের যে যে ক্লাসগুলো সেগুলো আমি নিতে পারবো না আমাকে আগে ইএসএল ক্লাস শেষ করতে হবে তো আমি যখন প্রাইভেট স্কুলে চলে যাই প্রাইভেট স্কুলে চলে যাওয়ার পরে আমি কিন্তু ওই ইএসএলের সাথে কিন্তু আমি কিন্তু আমার যে আমার যে যে মেজরের যে ক্লাসগুলো সেই ক্লাসগুলো কিন্তু আমি নিতে সক্ষম হয়েছি এবং আমি কিন্তু উইথ ইন থ্রি ইয়ার্সের মধ্যে আমি কমপ্লিট করে বেরিয়ে এসেছি মানে সব কিছু পড়াশোনার যে জায়গাটি সেই জায়গাটিতে শেষ করেছেন এই যে স্বপ্ন এবং তার বাস্তবায়ন অনেক বাধা আসে আপনি বলছিলেন যে আমরা যদি চাই অনেকগুলো বাধা সামনে দাঁড় করিয়ে নিজেকে পিছনে এখানে অনেক ধরনের সুযোগ আছে কিউনির কথা বলছিলেন সুনি যেগুলো স্টেট ইউনিভার্সিটি সব কিছু মিলে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি যাদের আমি বলবো সক্ষমতা কম তাদের তারা যখন যাচ্ছেন তো সেই জায়গাটিতে যদি আমি বলি প্রথম প্রতিবন্ধকতা আসে কি এবং সেটি সমাধান কি কারণ আপনি তো নিজে ব্যক্তিগতভাবে সেই এক্সপিরিয়েন্স আছে এখানে বিশেষ করে বিষয়টি বাধাটি আগে জানাই বাধাটি রে বাধাটি হচ্ছে বিশেষ করে আপনার আমাদের মধ্যে নেগেটিভিটি বেশি কাজ করে হুম ওকে আমাদের নিজেদের মধ্যে থেকে বিশেষ করে আমাদের যেহেতু আমরা বাংলাদেশ থেকে আসছি আমাদের নেগেটিভিটি অনেক আমরা ছোটবেলা যদি আমরা চিন্তা করি আমরা এমন একটা মেন্টালিটি অলওয়েজ নেগেটিভ পজিটিভের থেকে নেগেটিভ অনেক বেশি এটা করো না এটা করা যাবে না বাইরে যেও না এটা করো না এটা ধরা যাবে না এই বিভিন্ন প্রতিটা জিনিসের মধ্যে আমরা মনে আমাদের কাছে একটা বিষয় ছিল যে প্রতিটা জিনিসই খারাপ আমাদেরকে প্রতিটা জিনিস থেকে অ্যাভয়েড করতে হবে তা আমরা যখন এখানে পড়াশোনা করতে যাই বিভিন্ন রকম প্রশ্ন আসে সেটি হচ্ছে আচ্ছা ঠিক আছে আপনি বলছেন যে এটা পড়াশোনা করা কঠিন কিছু না ঠিক আছে আমি পড়াশোনা করলাম পড়াশোনা করে যদি আমি জব না পাই তখন আমার বিষয়টা এমন যে আপনি একটা পড়াশুনো করবেন আপনি একটা ডিগ্রি নেওয়ার পরে আপনার মধ্যে যদি এতটুকু কনফিডেন্স লেভেল না থাকে যে না আমি একটা ডিগ্রি নেওয়ার পরে আমি একটা জব আমি পাবো না এটা এই বিষয়ে তখন আমাদেরকে এতটুকু কনফিডেন্স বিল্ড করতে হবে যে না আমি যখন পড়াশুনো করবো অবশ্যই আমি এই ফিল্ডে আমি যখন পড়াশুনো করি আমি যখন আমার ব্যাচেলার শেষ করেছি ব্যাচেলার শেষ করার পরে আমি আমার প্রথম জব শুরু করেছি টেন ডলার দিয়ে আচ্ছা তখন আমার অলরেডি ডিগ্রি আছে ফোর ইয়ার্সের ডিগ্রি আছে আমার অলরেডি দুই পার্ট আমার সিপিএ এক্সাম কমপ্লিট হয়ে গেছে স্টিল আই স্টার্ট উইথ টেন ডলার কারণ মানিটা বিষয় না বিষয়টা হচ্ছে আপনার এক্সপিরিয়েন্স দরকার আপনার স্টার্টিং দরকার আমি জানি যে আমি যখনই শুরু করব তখন আমার কাজ দিয়ে আমি এটা আমি টাকাটা আমি আমার যে স্যালারিটা আমার আস্তে আস্তে বেড়ে যাবে মানে নিজেকে প্রমাণ করার সুযোগ প্রমাণ করার সুযোগ এখন আত্মবিশ্বাস থাকতে হবে আপনাকে এটার জন্য কাজ করতে হবে আপনার ইনপুট দিতে হবে আপনাকে এটার মধ্যে আপনাকে চেষ্টা করতে হবে যে আমি কিভাবে প্রথমত একটা ডিগ্রি যেটা আমরা আমরা সবসময় করে বলে থাকি যে বিশেষ করে আমাদের প্রবাসী বাংলাদেশি যারা আছেন অনেকে স্মার্ট অনেকে ডিগ্রি আছে বিভিন্ন প্রফেশন থেকে আসছেন এবং তাদের জন্য শুধু একটা ডিগ্রি দরকার शिक्षार जो जैगा आत्मविश्वास এবং নিজের ভবিষ্যৎ গড়া এই বিষয়টি নিয়ে আমরা কথা বলছি নিচে ছোট্ট বিরতি সাথেই থাকুন আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টিভেন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে এবং সম্মানিত অতিথি হিসেবে সিপি ইয়াকুবে খান আমাদের সাথে আছেন আমাদের যদিও একজন প্রশ্ন করেছেন আল সুরাইরা তিনি প্রশ্ন করেছেন একটু ডিফারেন্ট তিনি বলেছেন বাড়ি কিনলে আমরা একবার অবশ্য আলোচনা করেছি যে বাড়ি কিনলে কত পার্সেন্ট লাভ দেওয়া হয় ব্যাংকে দেয়া লাগে ব্যাংকে এটির কি কোনো উত্তর দেবেন 
चार <laughs> That's not the life. That's not the future. That's not our the dream. Our the dream to have basically is our jato toko ability has. Kotho toko amake ami successful kore tulte pare. Kotho toko ami our amake better person kore tulte pare. Acha. Kotho toko kiba be ita better person kora ba kiba be our our je improvement ba ami successful korte pare. Shita jono amake continue amake education nithe hobe. Continue amake training nithe hobe. Bong shudhe amon tin. Our the poti ra profession apni dekben je continue professional education as. Our the poti bochor at least about twelve credit. Our the फिजिकल चल्लिस स्टाडी कर टाइम पढ़ाशन पिछले दी मन डिग्री पाठ 
মানে খুব সহজেই পাওয়া যাবে আরেকটি বিষয় যদি একটু জানতে চাই যে যারা আপনি বলছিলেন যে লোনের ব্যবস্থা আছে কিংবা স্কলারশিপের ব্যবস্থা আছে যারা নতুন আসেন তারা তো অনেক সময় এই জায়গাগুলো জানেন না সাধারণত খোঁজ নিতে হয় কোথা থেকে কলেজের থেকেই কলেজ কলেজের থেকে রাইট আপনি বিশ্বাস করে কলেজ কলেজে গেলে আপনি প্রথমে আপনার অ্যাডমিশনে গিয়ে আপনি যখন অ্যাপ্লাই করলে দেন তারা আপনাকে আপনার যদি গ্রিন কার্ড থাকে বা আপনার সিটিজেন থাকে তখন অ্যাটলিস্ট বিশেষ করে স্টেটের একটা রিকোয়ারমেন্টস আছে প্রতিটা স্টেটে এই বিলিভ আছে সেটি হচ্ছে আপনাকে অ্যাটলিস্ট সিক্স মান্থ আই বিলিভ আপনাকে বসবাস করতে হবে ওই ওই স্টেটের যে ক্রেডিটগুলো বিশেষ করে এগুলো আপনাকে নেওয়ার জন্য তো আপনি স্কুলে গেলে তথ্য সব জায়গায় আছে আপনি ইভেন এখন আমাদের আমাদের সময় আমরা যখন পড়াশোনা করেছি তখন বিশ বছর আগে তখন আপনার প্রতিটি স্কুলে গিয়ে আপনাকে নক করতে হতো আপনাকে জানতে হতো এখন আপনি কিন্তু বাসায় বসে আপনি কিন্তু প্রতিটা অনলাইনে আপনি প্রতিটা ইউনিভার্সিটি প্রতিটা কলেজের টিউশন এক্সপেন্স কত টাকা তাদের কখন এভরিথিং সব কিছু অনলাইনে আছে তো আমাদের যে সময়টি আমরা সোশ্যাল মিডিয়াতে ব্যয় করি এই সময়টি আমাদের কিন্তু রিসার্চ করতে হবে আমাদের জানতে হবে এবং এটা 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 করা আমাদের জন্য কঠিন কিছু না মানে শুধু পরিকল্পনা শুধু শুধু পরিকল্পনা এবং রাইট শুধু পরিকল্পনা পরিকল্পনা করে আপনি রেখে দিলে কোনো কাজ হবে না আপনাকে রাইট আপনাকে এটা এক্সিকিউট করতে হবে আপনাকে এটা বাস্তবে রূপ দিতে হবে আপনাকে যদি একদম যেহেতু আমরা অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে প্রায় আমি যদি জানতে চাই যে পয়েন্ট আকারে যদি আমি বলি যে প্রথম কাজটি কী হবে দ্বিতীয় ধাপে কী হবে সে অনুযায়ী পয়েন্ট আকারে কী বলবে বল প্রথমত আমাদের এখানে আসার পরে আপনার অবস্থানটা আমাদেরকে জানতে হবে যে আমি কোন পজিশনে আছি আমার সিচুয়েশনটাকে আমি এখানে নতুন দেশে আসছি আসার পরে আমি জানি না যে এখানের ইউনিভার্সিটি বা কলেজের রিকোয়ারমেন্টসটা কী তো এটার জন্য আমাকে কোনো ইউনিভার্সিটিতে আমাকে প্রথম গিয়ে আমাকে আমাকে তা আমার সিচুয়েশনটা এক্সপ্লেন করতে হবে দেন তারা যদি গ্লোব ইনস্টিটিউশনের পাঠায় এটা জাস্টিফাই করার জন্য বা ইভালুয়েশন করার জন্য ইভালুয়েশন করার পরে দেন আমি তখন বুঝতে পারবো যে আমাকে কত ক্রেডিট করতে হবে আমি যখন একটা রোড ম্যাপ পেয়ে গেলাম যে আমাকে আমাকে বিশ ক্রেডিট করতে হবে বা চল্লিশ ক্রেডিট করতে হবে তখন এই ক্রেডিটটা নিয়ে আমি কিন্তু রেডি হয়ে গেলাম আমরা একটা প্রশ্ন নিয়ে নিশ্চয় কে আছেন আমাদের সাথে আমাদের মতো এই এই বিষয়ে একটু জানতে পারছিলাম আচ্ছা নামটি তো বলতেই হবে আচ্ছা লাইনটি কেটে গেছে অর্থনৈতিক মন্দার আমি যদি প্রসিপে ইয়াকুবে খান আজকে আমরা সংবাদের যেটি দেখেছি বিভিন্ন অর্থনীতিবিদরা আশঙ্কা করছেন এই বছরের শেষ নাগাদ অথবা দুই হাজার একুশ সালে একটি অর্থনৈতিক মন্দার কবলে পড়বে আমেরিকা যদিও ট্রাম্প মানা করেছেন এই আলোকে আপনি যেহেতু সিপিএ সেই জায়গাটিতে সাধারণ মানুষের প্রিপারেশনের জায়গাটি যদি জি অবশ্যই আপনার অর্থনৈতিক অর্থনীতির বিষয়ে অর্থনীতিবিদরাই এই বিষয়ে তারা তাদের একটা ক্লিয়ার পিকচার দেবেন বাট অ্যাজ এ সিপিএ হিসেবে ফাইন্যান্সিয়াল সাইড থেকে আমরা যদি এটা চিন্তা করি বিশেষ করে আপনার যখন একটা অর্থনীতি মন্দা আসে তখন আপনি দেখবেন যে বিভিন্ন রকমের যে ফাইন্যান্সিয়াল আপনার স্টক মার্কেট বলেন বা আপনার হাউজিং মার্কেট বলেন বা আপনার জব মার্কেট বলেন আনএমপ্লয়মেন্ট রেট বেড়ে যাবে বা কমে যাবে বিভিন্ন রকম যে প্রতিটা জিনিস এই জিনিসের একটি উলট পালট শুরু হয়ে যায় তো আপনি যদি মনে করেন যে না এখন আপনার যে হাউজিং মার্কেট ক্রাশ করবে দেন আপনি যদি আপনার প্ল্যান থাকে যে না আপনি একটা হাউজিং আপনি আপনি একটা বাড়ি কিনতে চাচ্ছেন তখন হয়তো আপনি দেখবেন যে না আমি ঠিক তাহলে এই মুহূর্তে না কিনে আমি তাহলে একটু দেখি আমি তিন মাস পরে আমি এটা কিনতে যাই বিকজ আপনি যদি এখন বিশেষ করে হাউজিং মার্কেট বলেন বা স্টক মার্কেট বলেন আপনার পিক পিকে আছে তো আমাকে আমি যদি এভাবে প্রিপারেশন নেই যে আমি যখন ইনভেস্ট করব মেকশিওর যে আমার কতটুকু যে কোনো নিরাপত্তার জায়গাটি আছে তো আমার যদি যে কোনো ইন্ডাস্ট্রি যদি ফল করে দেন আপনার আমার যে ইনভেস্টমেন্ট আছে এখন বিশেষ করে যখন টু থাউজেন্ড যখন আপনার সাব প্রাইম মর্গেজের জন্য বিশেষ করে যে হাউজিং মার্কেটে যে ক্রাশটি এসেছিল সেটির জন্য বিশেষ করে এখন আপনি একটা বাড়ি যখন হাই প্রাইস দিয়ে কিনছেন সিক্স দিয়ে তখন এটির যদি এই মার্কেট ক্র্যাশ করার জন্য এটি যদি ফাইভ হান্ড্রেড হয়ে যায় তখন কিন্তু আপনি সেল করতে পারছেন না বিকজ আপনার যে লোন আছে লোনটা আপনার কাভার করবে না বা আপনার যে যদি ইভেন লোন না আপনি যদি ফুল ক্যাশ দিয়েও কেনেন বা স্টিল আপনি আপনি ওয়েট করবেন আপনি যদি মনে করেন যে না একটা মন্দা আসছে তখন আপনাকে ওয়েট করতে হবে আপনাকে দেখে শুনে আপনাকে পদক্ষেপগুলো নিতে হবে সিদ্ধান্তগুলো নিতে হবে মানে সতর্কতা সতর্কতা বাট বিশেষ করে রাইট এটি অর্থনীতিবিদদের পরামর্শ যেটি সেটা সেভাবে কাজ করতে হবে বাট আপনাকে বিশেষ করে যে বড় বড় ধরনের যে আমাদের যে ইনভেস্টমেন্ট বা পার্সেসগুলোর ব্যাপারে একটু কেয়ারফুল হতে হবে যদি আমার মনে হয় যে না কোনো একটা মার্কেট ক্র্যাশ করবে যে স্টক মার্কেট যদি ক্র্যাশ করে বা মন্দা হয়ে যায় তখন আমাকে চিন্তা করতে হবে যে আমি তাহলে এখন এই মুহূর্
আমার অর্থটা আমি হোল্ড করে রাখবো যখন এই মন্দাটা কেটে যাবে বা হয়তো ব্লেস হয়তো অ্যানাদার টু ইয়ার্স লাগবে এই রিসেশনটা ওভারকাম করতে দেন আমি ওয়েট করবো আমার ফান্ড নিয়ে যখন এই রিসেশনের লোয়ার লেভেল যে তখন আমি ইনভেস্ট করবো বাজারে যখন আসবে একদম অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে আজকে আমাদের একটি বিষয় ছিল সেই বিষয় নিয়ে যদি উপসংহার আমরা যে বিষয়টি আলোচনা করেছি আপনার আবারও বলতে চাই সেটি হচ্ছে আমাদের একটি পরিকল্পনা আমাদের একটি মাইন্ডসেট দরকার আসলে যে আমি একটা জিনিস করতে চাই এটার জন্য অবশ্যই আমাদের কিছু স্যাক্রিফাইস করতে হবে যে জিনিসটা আমরা অলরেডি করছি সেম জিনিস যদি আমরা কন্টিনিউ করে যাই আমাদের কিন্তু কোনো ডিফারেন্ট কোনো রেজাল্ট আসবে না ডিফারেন্ট রেজাল্টের জন্য আমাদের কিছু ডিফারেন্ট কিছু করতে হবে এটির জন্য পড়াশোনা করাটা কঠিন ব্যাপার না আমি যেটি বারবারও বলি সেটি হচ্ছে মাইন্ডসেট আমাদেরকে একটা ডেডিকেশন থাকতে হবে যে আমি এটা করতে চাই এবং কিছু কিছু জিনিস আমাদেরকে স্যাক্রিফাইস করতে হবে যেমন আমরা সোশ্যাল মিডিয়াতে যে সময়টি ইউজ করি আনপ্রোডাক্টিভ কিছু সময় ইউজ করি আমরা বিশেষ করে বিভিন্ন সোসাইটি পিকনিক সো মেনি থিং যেগুলো আনপ্রোডাক্টিভ প্রথমত আমি যেটি মনে করি সেটি হচ্ছে যে আগে আগে আমাকে একটা আমাকে স্টাবলিশ করতে হবে দেন আমি চিন্তা করবো আমার সোসাইটিকে স্টাবলিশ করা দেন আমি চিন্তা করবো আমার দেশকে স্টাবলিশ করা কারণ একজন ভিক্ষুক কিন্তু একজন ভিক্ষুককে সাহায্য করতে পারে না একজন ব্রোক কিন্তু একজন ব্রোককে হেল্প করতে পারে না সো আমাদেরকে নিজে আগে স্টাবলিশ করতে হবে আমাদেরকে নিজে স্বাবলম্বী হতে হবে দেন কিন্তু আমাদের অনেক সুযোগ থাকবে সো এই সময়গুলি বিশেষ করে আমাদেরকে এই আনপ্রোডাক্টিভ বা যে বিষয়গুলি আমরা স্যাক্রিফাইস করতে পারি যে যে সময়গুলি আমরা সেভ করতে পারি এটা করে যদি আমরা পড়াশোনার মধ্যে আমাদেরকে নিয়ে আসতে পারে বিশেষ করে যারা এখনও করেননি টিউশন এক্সপেন্স অনেক ফাইন্যান্সিয়াল এইড আছে বা নিউ ইয়র্ক স্টেটের যে এক্সেলসিয়ার প্রোগ্রাম যেটি গভর্নরের সেটি হচ্ছে ফোর ইয়ার্স প্রোগ্রাম এটি ফ্রি যাদের লো ইনকাম হান্ড্রেড টোয়েন্টি ডলার অথবা নিচে যাদের ইনকাম যে ফ্যামিলি ইনকাম তারা পাবেন সো এটার আন্ডারে অনেকে করতেছেন যদি কারো ভয় থাকে যে আমি লোন নিতে চাই না তখন তারা কিন্তু অ্যাটলিস্ট এই কিউ নি বা সুনির আন্ডারে কিন্তু পড়াশোনা করে করতে পারেন মানে অনেক ধরনের সুযোগ আছে অনেক ধরনের সুযোগ আছে অসংখ্য ধন্যবাদ এখান খুব সুন্দর করে আমি বলবো যে স্বপ্ন যে দেখানো সেটির যেন বাস্তবায়ন করতে হয় নিজেদের মধ্য থেকে সেই উদ্যোগটি নিতে হবে আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আগামীকাল দেখা হবে ঠিক একই সময় ভালো থাকবেন সবাই